أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلا ثم أصطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَيَزْرَفُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور جب کا ابراہیم نے کہا میرے رب بنا یہ شہر کو امن والا اور روزی دیجیے وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر فرمایا اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں پھر اس کو جبرن بلاؤں گا دوزق کے عذاب میں اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی اور یاد کیجئے جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل اور دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیے بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کعبہ کے وقت یہ دعا فرمائی تھی کہ یہ میدان اس میں ایک شہر آباد ہو اور بامن ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا پھر اس کے رہنے والے جو اہل ایمان ہو ان کو روزی دیجئے میووں کی اور کفار کے لئے دعا نہ کی تاکہ وہ مقام کفر سے پاک رہے حق تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں تو کفار کو بھی رزق دیا جائے گا اور رزق کا حال امامت جیسا نہیں کہ اہل ایمان کے سوا کسی کو مل ہی نہ سکے پھر اس وقت دعا فرمائے تھے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیے ان خان کعبہ کے تعمیر کو بے شک آپ ہی سارے دعاؤں کے سننے والے اور نیتوں کے جاننے والے ہیں سورہ بقرہ کی دو آیتیں تلاوت کی گئی آیت نمبر ایک سو چھبیس اور ستائیس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام المواحدین ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے چار دانگ عالم میں توحید کا ڈنکہ بجایا اور اللہ کے وعدانیت کے لئے جو قربانی آپ نے پیش فرمائی ہیں قرآن و حدیث میں کئی مقام پر اس کا تذکر آتا ہے اس لئے کہ توحید و عمل ہے کہ اس کے بغیر کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا من کان فی قلبی مدخال حبت من خردل من ایمان کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اگر مواحد ہے اور توحید کو جانتا مانتا ہے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نیک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا اور اس کے برخلاف کوئی بہت سارے بھلے کام کرتا ہے جس کو دنیا والے اچھے کہتے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بہت کسرت سے آتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نسبت پر آپ کو ننگا کیا گیا تھا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت میں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو حفاتاً وراتاً عالی ننگے سر ننگے پیر بغیر ختنہ کے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے بالکل برہنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کی نبی کیا اس وقت شرم و حیاء نہیں ہوگی کہ لوگ نگیں اٹھیں گے فرما کہ عائشہ شرم کا کہاں ٹھکانا وہاں تو نگاہیں اوپر کوئی لگی ہوئی ہوگی اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا کیونکہ اللہ کی نسبت پر آپ کو برہنا کر کے اس آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ ان دونوں آیتوں میں بھی ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار آپ اس شہر کو امن والا بنائیے دیکھئے دعا کے اندر پہ جو لفظ استعمال فرمائیوں نہیں کہا ویس قال ابراہیم و یا اللہ اجال حادہ بلدن آمینہ بلکہ فرما رب جعل 
کیونکہ رب کہتے ہیں پالن ہار کو پرورش کرنے والے کو اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی یہ صفت اتنے محبوب و مرغوب ہے کہ قرآن مجد کی ابتدائی اس سے ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے اور اللہ ہمارے کیسے پالن ہار ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تھے جب بھی اللہ تعالیٰ نے پرورش کا نظام قائم فرمایا ایام ماہواری کا خون ناف کے ذریعے سے بچے کی غذا بنتا تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں اس کے غذا پیدا فرمائی اور پھر جب وہ شعور و احساس کو پہنچتا ہے کھانے پینے کے لائق ہوتا ہے تو دنیا بھر کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے پیدا کیے اللہ تعالیٰ دعوت فکر عمل دے رہے ہیں فل انظر الانسان اللہ تعامی کہ انسان ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور تو کرے کہ ہم نے کیسے پیدا کیا سر واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تزرعون ہو ہم نان الزارعون کہ لوگوں او کاشتکارو او کسانو تم بوتے ہو کہ ہم بوتے ہیں ظاہر بات ہے کسان تو بیج ہی ڈالتا ہے لیکن سارا نظام تو اللہ تعالیٰ کا اگر ہمارے بس میں بونا اور اگانا ہوتا تو شاید دشکار اور خاص سالی کی کبھی نوبت بھی نہ آتی تو اس صفت کا استعمال فرما کر ابی جال ہادہ بلدن آمینہ اے میرے اللہ آپ اس شہر کا امن والا بنائیے علم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں بلدن نکر آیا ہے کیونکہ اس وقت آبادی وغیرہ کا وجود نہیں تھا اور یہی صورت یہی جملہ جب آگے آ رہا ہے تو وہاں پر فرما ہادہ بلدہ آمینہ مارے فایا کیونکہ اس وقت آبادی کا وجود ہو چکا تھا لوگ وہاں پر بود و باش اختیار کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو آپ امن والا بنائیے اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے خاص طور پر ان کو جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی دعا مقبول ہوئی لیکن میں ایمان والوں کے ساتھ کافروں کو بھی رزق عطا کروں گا چنانچہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی آج بھی آپ دیکھیے معتمرین اور حجاج کرام جانتے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی پھل وغیرہ پیدا نہیں ہوتے لیکن دنیا بھر کے ہما قسم کے پھل ہما وقت ہر موسم میں موجود رہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے ورنہ چیزیں تو وہاں پر پیدا بھی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شہر کا امن والا بھی بنائیے چنانچہ وہاں پر انسان تو کیا جانوروں کا مارنا درخت کا کاٹنا پتے توڑنا یہ سب بھی منع ہے کیونکہ حدود حرم کے اندر اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کے اوپر دم یا جنایت واجب ہوتی ہے اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مرڈر کر کے کوئی جرم کر کے حرم میں داخل ہو تو اس کو نکالنے پر مجبور کیا جائے گا امام بنی فر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ امن کا جگہ ہے لہٰذا وہاں پر اس سے قصاص لینا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا کھانا پانی بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ حدود حرم کے باہر نکلے اور پھر اس پر سزا جاری کی جائے یہ مسئلہ البتہ متفق ہے کوئی حرم ہی کے اندر اگر کوئی جرم کرتا ہے تب تو اس کے وہاں پر سزا لی جائے گی لیکن باہر جرم کر کے وہاں پر آنے والے کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کر اس کا بھی عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اوپر گزر چکا ہے یہ کہا تھا کہ اللہ میرے اولاد میں بھی امام بنائیے تو اللہ نے فرمایا کہ امامت کا عہد یہ منصب اور یہ عہدہ جلیلہ کافروں کو نہیں پہنچ سکتا تو یہاں پر دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جنہوں نے ایمان لایا ان کو رزق عطا فرمائیے تو فرمایا کہ ابراہیم امامت اور چیز ہے اور رزق اور چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ رب المسلمین نہیں ہے بلکہ اللہ تو رب العالمین ہے میں دنیا میں تو کافروں کو بھی دوں گا فاسقوں کو بھی دوں گا اسی لیے تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانے کا ایک گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتے لیکن اللہ کے پاس اس پورے کائنات کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں جو رزق وغیرہ اترتا ہے یہ اصل میں اہل ایمان ہی کے لیے اور ان کے طفیل میں کافروں کو اور فاسقوں کو بھی ملتا ہے اللہ فرما رہے ہیں فعمت و قلیلہ اور متا یا متا تھوڑے سے سامان کو کہتے ہیں جو عارضی طور پر کسی کو دیا جائے تو میں ان کو عارضی طور پر دنیا میں سامان دے رہا ہوں لیکن ان کے شیر کو بت پرستی کے بنیاد پر ان کو جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا وہ بھی اصل مصیر اور ایک کیا ہی بری جگہ ہے جہاں پر کوئی جائے 
اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اسی مقام پر بنایا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور خود قریش جب خانہ کعبہ کے تعمیر کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کے بنیادیں اور فاؤنڈیشن دیکھا اونٹ کے کوہان کی طرح بڑے بڑے پتھر تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند فرما رہے تھے اٹھا رہے تھے اسی فاؤنڈیشن پر جو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کے حصے سے کام کر رہے تھے یہاں حضرت پیر صاحب دامت برکاتم نے ایک نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ وہ ظرف ابراہیم و اسماعیل القواعد امن البیت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لایا اور اس کے بعد درمیان میں جملہ آیا القواعد امن البیت اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا نام جس سے اس کا طرف اشارہ کرنا ہے کہ اصل بانی اور معمار ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کے طرح کام کر رہے تھے لیکن ذرا اس جملے پر غور تو کریں کہ وہ کتنا مقدس گھر جس کے بانی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہوں دونوں کے دونوں اللہ کے نبی ایک خلیل اللہ اور دوسرا ذبیح اللہ اور تعمیر ہو رہا ہے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر مگر تعجب ہے اس جملے پر آگے ذرا غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے بنانے والے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہیں لیکن پھر فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہ ہمارے پروردگار آپ ہم سے اس عمل کو قبول فرمائیے بے شک آپ اس سننے والے اور جاننے والے ہیں اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ملا کہ گھر بنانے والا چاہے نبی ہو چاہے اللہ کا گھر بنا رہا ہو اصل چیز قبولیت ہے اسی لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اعمال کا وجود اور ہے اور اعمال کا قبول اور ہے ہم تو ماشاء اللہ عمل کرتے ہیں عمل کا وجود ہو گیا لیکن اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ کب ہوگا قیامت میں ہوگا اسی لیے صاحب کرام کی صفت یہ تھی کہ عمل کرنے کے باوجود بھی قبولیت کے بارے میں ڈرتے تھے ورنہ وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بخاری و مسلم میں جس کے بیان کرتے اب تین تین مرتبہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے پھر ہوش آتا پھر اگلا ٹکڑا بیان کرتے پھر بے ہوش ہوتے اس میں یہی تو ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو پیش کیا جائے گا ایک غنی کو پیش کیا جائے گا ایک شہید کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جو نعمتیں دی تم نے کیا کیا عالم کہے گا تعلم تفی کا کہ اللہ میں نے تو سیکھا سکھلایا جماورت جریب بہادر پہلوان کہے گا قاتل تفی کا میں نے آپ کے راستے میں قتال کیا اور مالدار کہے گا میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے سب کیا لیکن اس لیے تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں شہید کہیں مالدار کہیں جو تم چاہتے تو دنیا میں کہا گیا اے فرشتوں کا اندھے مو گھسیرت جہنم کے اندر ڈال دو اس لیے ایمان والوں کا ہمہ وقت اس بات کا کھٹکا اور دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن اصل چیز قبولیت ہے جو اس دعا کے ٹکڑے سے سمجھ میں آتی ہے ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع العلیم کہ اللہ ہمارے سمجھ کو قبول فرمائیے بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں اور بے شک جب اللہ توفیق دے رہے ہیں تو اللہ قبول بھی فرمائیں گے نامد نہیں ہونا چاہیے لیکن عمل کے پہلے بھی درمیان میں بھی آخر میں بھی اپنے نیت کو ٹٹولیں ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر میں گئے شیخ تو عامال ندارت جس مال کے تاظر تھے وہ مال ندارت اللہ تبارک تعالی ہمیں صفت احسان سے متصف فرمائے اور اللہ اپنے توفیق سے جو ہمیں عمل عطا فرما رہے ہیں عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اللہ شرف قبولیت سے بھی نوازے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی و نشد اللہ علیہ وسلم